就是游戏中的绵悠悠。我们只需对着他一顿暴揍，把他打成残血，然后再丢出一个球。这一来他就被我捕获了，变成了我的宠物，随时随地可以召唤他。打架的时候呢，咱们可以把他拿在手上当盾牌用。但是你以为这就完了吗？因为他长得像一颗球，所以咱们还可以把他当球踢。没想到吧？我他妈来了！我最喜欢和大哥一起踢足球了，没错，这条大黄猫就是我的大哥。为什么叫他大哥呢？因为他长得贼大一坨，而且打架还贼溜。就比如说我忍这条长毛象很久了，那么今天大哥在场，我果断出手。救我！救我！救我！我他妈来了！哇，大哥真厉害呀、啊，大哥。不知道你们发现没有啊？十四级的大哥能够单挑三十二级的长毛象，大哥还会发射电流攻击。不过好像大哥这伤害有点刮痧呀。我去，这这扛不住了、啊，兄弟们！大哥你先扛着，我回去咬人。家就在不远处啊，赶紧的，赶紧的。然而当我回家的时候，大哥已经在家砍树了。不是，你是怎么跑得比我还快的、啊？你看这两兄弟，一大一小，砍起树来还挺有节奏感的。而且我家还养了一条鱼，我去，你这个牛皮加闪电啊！这大嘴鱼，大师兄，深藏不露啊，居然还会挖石头，而且感觉贼厉害啊。哎，又来了一头二师兄，我去，你两兄弟可以啊，一个比一个厉害，最佳员工非他两兄弟莫属了。来奖励一下，加油加油，好好干，改天给你抓个老婆。这大师兄其实还有另外一项技能，你们看这只小鸭子，是不是感觉特别厉害啊？像水龙头一样。但是他和大师兄的喷泉比起来，完全就是小儿科。我去，你看这大嘴，可能你们也看出来了，咱们营地的小动物啊，干活都非常的卖力啊。就比如这小狐狸负责烧火，这小猴子负责砍树，哎，你大哥呢？我去，大哥都在这里泡温泉呢，又在这里偷懒。不过看着他是我们营地的保护伞，我也不敢多说啥，别把我捅做坏了。不过我最喜欢的还是这个二师兄，二师兄来之前我挖矿是这样挖的。就很难受啊，兄弟们！自从有了二师兄，我可以骑在他身上。看好了，兄弟们，让你们见识一下什么叫野蛮冲撞，直接撞碎半块石头，就这挖矿效率是真的高啊！哎呦我去，差点就人仰猪翻了。但是用这套技能对准前面的导弹猫，直接撞飞球了。论冲撞，还得看我二师兄。干掉了，冲啊二师兄！我去，快跑二师兄！完了，二师兄被打死球了